メンバーたちのことをもっともっと知りたいというあなたへ BTS に関する豆知識をご紹介したいと思います最強の手相の持ち主やタグを取らないまま洋服を着ているメンバーなど気になる情報がてんこ盛り BTS のトリビアをどうぞお楽しみください BTS のトリビア今回ご紹介するトリビアは全部で6つありますご参ファンの方はすでにご存知の情報かもしれませんがその場合はこんなこともあったねと懐かしんでもらえると嬉しいです気になる1つ目の BTS のトリビアは最強の手相を持つメンバーについて早速見ていきましょう RM とジョングクの手相が最強 BTS で最強の手相の持ち主は RM とジョングクですこの2人は強運の手相大騎士相と言われるマス掛け線を持っていますマス掛け線は感情線と頭脳線が一本の線になっているとても珍しい手相のことです歴史上の人物で言うと織田信長や豊臣秀吉徳川家康の手にマス掛け線があったとされており別名天下取りの層とも言われていますこんなスーパーラッキーな手相の持ち主がグループ内に2人もいることに驚きを隠せませんさすが世界的人気を誇る BTS です以前 RM は自身の手相について語ったことがありました2017年6月25日に配信されたプライブの一コマですアーミーとコミュニケーションをとっていた際手の長さはという質問を受けた RM カメラの前で右手を見せながら 20cm かな ?19cm?20cm? と手の長さを答え今度は左手を見せて手相がいいですまっすぐと言いマス掛け線があることを教えてくれたのです2021年3月13日にジン RM チョングクの3人が配信したブライブにも RM の手のひらがはっきりと映った場面がありましたピントを合わせるため RM は交互に両方の手のひらをカメラに向けますそこにはくっきりとしたマス掛け線が映っていました何度見ても立派な手相ですねチョングクもブライブで手相を披露してくれたことがありました当該シーンが流れたのは2022年6月7日に配信されたブライブです。僕は両手とも一直線。手相が一直線ですと言って、両方の手のひらを見せてくれました。RM 同様、チョングクの手にもくっきりとした立派なマス掛け線があります。チョングクは、自身の手相について、手相に意味はあるのかないい手相だとは聞いたけど、僕は、今、幸せだからいい手相なんだと思いますと話していました卒業の MV で自民が着ていたのはテテの制服2013年2月8日 BTS の公式 YouTube チャンネルで公開された「卒業」というタイトルの楽曲オリジナルはスヌープ・ドッグウィズ・カリファの「ヤング・ワイルド・アンド・フリー」ですかつてビッグ・ヒットエンターテインメントの練習生だったスーパーボーイと J-HOPE が新たに韓国語の歌詞を載せ J-HOPE と自民そしてチョングクの3人がカバーしました今回注目していただきたいのは自民が MV で着用している制服です実はこれテテの制服なのだそう僕が寝ている間に自民がこっそり着ていったと2013年7月14日に公開された V ログでテテ本人が明かしました非公開練習生だったためデビュー前他のメンバーのように顔出しすることができなかったテテ自民は MV でテテの制服を着用することでテテが抱いている不安や寂しい気持ちを消し去ろうとしていたのではないでしょうかテテの V ログを見た多くのアーミーが感動しクオズの愛が尊い、自民は本当に相手の気持ちを考えられる人 MV に出ては映っていないけど心が温まる素敵なエピソードなどとコメント出てを思う自民の優しさクオズの友情に胸が熱くなりますね
先ほどテテは非公開練習生だったとお伝えしましたがテテの顔写真が初めて公開されたのは2013年6月3日のことデビュー10日前にようやくお披露目されました同日 BTS のメンバーが使用している Twitter のアカウントにはついに僕たちの秘密兵器部位が公開されましたという投稿がメンバーたちもテテのことを早く知ってもらいたくてうずうずしていたのだと思います余談ですが自身の存在が公開された後テテが Twitter に初めて投稿した写真は自民とのツーショットでした練習生時代から2人は本当に仲が良かったんだなとほっこりしますシュガはコンタクトがつけられない続いてご紹介するのはシュガは自分でコンタクトをつけることができないというトリビアそんなシュガの代わりにジンがコンタクトを装着する動画が2016年2月20日に公開されましたシュガは目を開けたらすぐに入れてドジンにお願いします左目は1回でつけられましたが、右目はなかなかうまくいかない様子。3回トライして無事成功しました。信頼している相手だからこそ、任せることができるコンタクトの装着。この動画は弟のために、慎重にコンタクトをつけるジンのお兄ちゃんらしさと、おとなしく身を委ねるシュガの弟感を楽しめます。2人の間にある信頼関係に、自然と方が緩みますね。2019年3月9日に配信された誕生日ブライブで、シュガがコンタクトの装着について言及する場面がありました。視力検査の結果、左右差があったというシュガ。小さな字が見えにくいらしく、この日は終始、コメントを読みづらそうにしていました。アーミーからコンタクトしていないんですかと聞かれ、シュガは、はい、僕はコンタクトできません。テレビとかでは、誰かがコンタクトを入れてくれるんですがと、返答。2016年から変わらず、コンタクトをつけるときは、誰かに手伝ってもらっていることを明かしたのです。2020年4月25日に配信されたブライブでも、アーミーからの質問に答える形で、シュガはコンタクトについて話していました。まだ一人でコンタクト入れられませんかとの問いに、シュガは、はい、一箱練習しましたが、まだ入れられませんと返します。まさか一箱も練習していたなんて、びっくりです。それだけ練習を重ねても、やっぱり自分で装着することができないシュガが可愛くてたまりません。果たして今は、つけられるようになっているのでしょうか気になりますね。ジンは、洋服のタグを取らない2019年3月18日公式 Twitter に投稿された写真にタグをつけたままの服を着ているジンの姿がありましたジンがタグをつけているのはわざとそれともおしゃれとネット上で話題に翌日の19日に配信された「ラン・ b t s 2019 EP68 で着用していた RJ のパーカーにもタグはついたままでした。ジンの胸元でゆらゆらと揺れています。ジンのタグはメンバーも気になっているようでたまりかねたシュガはジンさんはわざとタグを取らない。僕がさっきタグの話をしたんだけどと発言。しかしジンはそんなことを構いなしと言った様子です。タグを手に取り、堂々とカメラに見せつけます。邪魔に感じそうなものですが、ジンにとっては、全く違和感がないことなのですね。タグがついたままの RJ のパーカーを何も気にせず着ているジンがかわいすぎます。それにしても、ジンは、どうして、洋服のタグを外さないのでしょうか。ラン、BTS。2019 EP68 が配信された3月19日、ジンはイートジンを配信。このブライブでタグを取らない理由を明かしました。アーミーから、なんで、服のタグを外さないんですかと、質問を受けたジンは、こう答えます。僕が、タグをわざと外さないんじゃなくて、外すのが面倒なので、そのままつけたままでいます。いつか誰かが見つけたら外してくれます
、ただ面倒なので、外していないだけです。これにより、ジンがタグを外さない理由はシンプルに、面倒だから、ということがわかりました。ネット上では、誰かが外してくれるなんて、めちゃくちゃお姫様。ジンの服のタグ取らせてください。と、再び話題に。凡人には、少々理解しがたい理由ですが、そんなところもユーモアのあるジンらしさを感じて面白いです。洋服だけでなく、靴のタグを外さずに履いていることもありました。2020年4月27日に配信されたブライブで、ジン、シュガ、ジミンの3人が、ジャスト、ダンス、ナウというダンスゲームにチャレンジ。踊るジンの足元が映されると、タグがついたままの靴が目に飛び込んできました。結構、大きなサイズのタグですが、ジンは全く気にしていません。タグの存在に気づいたアーミーがたくさんつぶやいたからなのか、この時のツイッターのトレンドにはジンくんが入っていたそうです。相変わらずの影響力ですね。前述したブライブの靴のタグは、おそらく一般的な下げ札で、面倒くさくて外していないだけだと思われますが、靴によっては、あえてタグをつけたまま履いているものもあります。ハイエンドなストリートファッションブランドオフホワイトのスニーカーにはプラスチックのタグがついており、これをつけたまま履くか、外して履くかは個人の好みで分かれるところ。紙のタグですらつけっぱなしのジンは当然つけたまま履く派です。ドープコンセプトフォトの J-HOPE のヘルメットの数字は3枚目のミニアルバム「火曜年賀パート1」の収録曲「ドープ」2015年6月にコンセプトフォトが公開されましたカーレーサーの衣装を身にまとった J−HOPE は101224とプリントされたヘルメットを持っていますこの数字は2010年12月24日のことで J−HOPE がソウルに上京し宿舎に入った日を表しているそうです。ドープコンセプトフォトのジョングクの警棒の数字はジョングクはドープで警察官の格好をしていました。その手には警棒があります。警棒に書かれている201104224の数字は2011年4月24日のことで、これはジョングクがビッグヒットにスカウトされた日ですドープに限らず BTS の MV はこういう小ネタが随所に散りばめられているので見る楽しさが何倍にも膨らみますよねまとめ最強の手相の持ち主である RM とジョングク MV でテテの制服を着ていたジミン自分でコンタクトがつけられないシュガ服のタグを取らないジンドープの小物に記された j ホープとジョングクに関する数字など BTS のトリビアを6つご紹介しましたご存知のエピソードはありましたかもともと知っていた情報だとしても今回お伝えしたことでより詳しく知っていただくことができたなら嬉しく思います私のお気に入りはジミンが卒業の MV で非公開練習生だったテテの制服を着用していたエピソードです強い絆で結ばれているクオズの友情にグッときます。